Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lecture Physiology Guidance Chapter Number 34. आज शुरू कर रहा हूँ. Obviously बड़ा chapter है और physiology में हमें line by line पढ़ने में time लगता है. तो पांच छह videos में ये chapter cover करूँगा. Chapter है बहुत important यार. Title देखो. Resistance of body to infections. यानी कैसे आपकी body fight करती है against infections. Okay? इसमें हम discuss करेंगे introduction to leukocytes जो के आज की video है. Then we'll discuss about granulocytes क्या है, monocyte, macrophage system. इन्फ्लेमेशन की बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू बी सीज ओके ना जरा सोचें यार आपकी जो बॉडी है कितना ब्यूटीफुली नेचर ने डिजाइन की है कि डेली सो दिस इज यू ओके अब मैं अजीब सा यू बनाने लगा हूं बट एनी वेज दिस इज यू ये आपके बाल हैं और हाँ भाई यार बहुत ही कुछ ज़्यादा अजीब से बन गया ये आपकी आईज़ हैं नाउ दिस इज़ द आई दिस इज़ द नोज दिस इज़ द ओरल कैवरी एंड ऑब्वियसली यू आर सराउंडेड बाय स्किन ये तमाम मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये सब पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं देखो सो आँखों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में नोज से डायरेक्टली आपके रेस्परेटरी सिस्टम में जा सकते हैं माउथ से तो हर वक्त बेशुमार बैक्टीरिया वायरसेज आपकी बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं और अगर स्किन में कहीं पे कोई भी ब्रीच हो गया यानी कहीं कट गई स्किन कुछ हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म भी अंदर सो देर आर सो मेनी पोर्टल्स ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन योर बॉडी लेकिन एक बात का मुझे ईमानदारी से जवाब दो क्या हर वक्त बीमार पड़ते हो नहीं पड़ते हो क्यों क्योंकि आपकी बॉडी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैकेनिज्म मौजूद है जिसका नाम है डब्ल्यू बी सीज विच आर सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी यार अगर ये नहीं होते ना तो कौन सरवाइव करता है यार हर वक्त सांस में जिस एयर में जिस हवा में हम सांस लेते हैं उस एयर में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यार जो खाना हम खाते हैं उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यार हर वक्त हमारे हाथ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हाथ हम कभी मुंह में डाल रहे हैं कभी नाक में डाल रहे हैं कभी आँख में डाल रहे हैं सो ऑल दी हर वक्त इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन नहीं होता रीज़न यह है कि आपकी बॉडी में ये मैकेनिज्म मौजूद है ठीक है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है हमारी बॉडी का डब्ल्यू बी सीज आवर बॉडीज आर एक्सपोज कंटिन्यूली टू बैक्टीरिया वायरसेज फंजाए पैरासाइट्स ये सब चीज़ों से हम हर वक्त एक्सपोज हैं ऑल ऑफ विच अकर नॉर्मली एंड टू वेरिंग डिग्रीज इन द स्किन माउथ रेस्पिरेटरी सिस्टम इंटस्ट्र ये हर वक्त आपकी बॉडी में भी मौजूद हैं और आप हर वक्त इनसे एक्सपोज भी हैं मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शियस एजेंट्स आर केपेबल ऑफ कॉजिंग सीरियस एब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन और इवन डेथ इफ दे इन्वेड द डीपर टिश्यूज वी आर ऑल्सो एक्सपोज इंटरमीडिएटली टू अदर हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल वायरसेज Besides those that are normally present, and these agents can cause acute lethal diseases such as pneumonia, such as typhoid, etc. So, but you are scared in this paragraph that your environment, your environment, and your body are inside how many dangerous microorganisms are there. But then you are also sitting there, man. You are always getting sick, right? Our bodies have a special system of combating the different infectious and toxic agents. The system is composed. Of blood के अंदर cells which are called leukocytes and tissue cells which are derived from leukocytes. तो कुछ तो leukocytes वो हैं जो blood में घूम रहे हैं और कुछ वो हैं जो tissues में जाके बैठ गए हैं. इसको ऐसे समझो जैसे फौज होती है ना army. Army कुछ वो होती है जो गलियों में घूम रही है इधर उधर patrolling कर रही है और कुछ वो है जो एक मोर्चा बनाकर यहाँ अपनी जगह संभाले बैठ गई है कि कोई भी घुस सीज हैं और ये टिश्यू डब्ल्यू बी सीज हैं तो दो तरह के डब्ल्यू बी सीज हैं आपके बॉडी में बड़ा प्यारा सिस्टम है दी सेल्स वर्क टुगेदर इन टू वेज टू प्रिवेंट डिजीजेस बाय एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द इन्वेडिंग बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ये डब्ल्यू बी सी मौजूद है और इसने किसी छोटे से बैक्टीरिया को देखा तो ये इसको पूरे को खा जाएगा एक्चुअली यहाँ से सूट पूरी ऐसे निकाल के अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा और ये मैकेनिज्म कहलाता है फेगोसाइटोसिस दूसरा तरीका ये है कि ये एक डब्ल्यू बी सी मौजूद है साथ में कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल है ये इसको पूरा इंगल्फ तो नहीं करता लेकिन इसके पास कुछ बुलेट्स हैं कुछ इन्जाइम्स हैं एंड इट स्टार्ट फायरिंग ताकि ये खत्म हो जाए और वो सारे जो इन्जाइम्स और जो बुलेट्स हैं दे आर 
of so many different types jisme cytokines hain interleukins hain antibodies hain and what not to kehne ka matlab ye hai ki pehle paragraph mein aapko dara diya aur dusre paragraph mein ye bata diya ki body mein ek zabardast system maujood hai bhai aapko bachane ke liye to tension nahi leni hai ye system kaam kar raha hai theek hai ab leukocytes ka kuch introduction hai kuch ek do pages hain jisme introduction ki baat karunga phir one by one ek ek tarah ka hum leukocyte uthayenge yani neutrophil pe alag video bana dunga eosinophil pe alag bana dunga macrophages pe alag bana dunga is tarah tamam leukocytes cover ho jayenge theek hai to aaj ki introductory video mein start karte hain leukocytes leukocytes are also called white blood cells they are mobile units of the body's protective system har waqt ghum rahe hote hain blood mein they are formed partially in the bone marrow और ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स एंड अफ्यू लिम्फोसाइट्स ये भी बताता हूँ ये क्या होते हैं लेकिन ज़्यादातर डब्ल्यू बी सीज कहाँ बनते हैं बोन मैरो में बट सम ऑफ द डब्ल्यू बी सीज आर ऑल्सो डेवलप्ड इन द लिम्फ टिश्यू पर्टिकुलरली द लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स आफ्टर फॉर्मेशन दे आर ट्रांसपोर्टेड इन टू द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड अब ये हो सकता है ना कि बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो ये ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं ताकि जहाँ इनकी ज़रूरत हो वहाँ ये यूज हो जाए नाउ द real value of wbc is that most of them are specifically transported to the areas of serious infection and inflammation thereby providing a rapid and potent defense against infectious agents ye iski khaas baat hai ye hamare jo body ka policing system hai ye bahut efficient hai yani agar for example ye banda khada hua hai aur इसके हाथ में यहाँ कहीं वो इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी में कहीं भी जो डब्ल्यू सी हैं वो घूम फिर कर सारे के सारे यहाँ जमा होंगे और इस एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है एज वी सी लेटर इन दिस चैप्टर द ग्रेनलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स हैव अ स्पेसिफिक एबिलिटी टू सीक आउट एंड डिस्ट्रॉय द फॉरन इन्वेडर्स घुस बैठिए बैक्टीरिया वायरसेस उनको ख़त्म कर सकते हैं हमारे डब्ल्यू बी सीज ओके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट्स के सबसे पहले टाइप्स ऑफ डब्ल्यू बी सीज रफली अराउंड छः तरह के डब्ल्यू बी सीज आपके ब्लड में होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए और उनके नाम हैं न्यूट्रोफिल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर और इसका इसका पर्पज़ है कि न्यूट्रोफिल को पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर क्यों कहते हैं बेसिकली इसका रीज़न ये होता है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो मल्टाइलोब्ड होता है पॉलीमोर्फो मल्टा लोब्ड न्यूक्लियस है ओके सो न्यूट्रोफिल एक कैटेगरी है आपके डब्ल्यू बी सीज की देन देर आर यूजिनोफेल्स देन देर आर बेजोफेल्स मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स एंड ओकेजनली द प्लाज्मा सेल्स ओके जो लिम्फोसाइट से बनते हैं बेसिकली सो ये आपको सारे पता होने चाहिए यार कि न्यूट्रोफिल क्या होते हैं क्या काम करते हैं ईजनोफिल क्या होते हैं बेजोफिल क्या है मोनोसाइट क्या है लिम्फोसाइट क्या है सब पढ़ेंगे हर एक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा इन एडिशन देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स ऑल्सो देयर and which are fragments of another type of cell similar to wbcs found in the bone marrow the megakaryocyte is ka precursor hai jisse platelet banta hai to ye uh, sare jo cell types hain jisme neutrophil 1 and then we have eosinophil number 2 then basophil number 3 then monocyte number 4 then lymphocyte number 5 and 6 is the plasma cell also i would include platelets number 7 they are very much wbc like function inka alag hota hai lekin wbc ki tarah hote hain और लीनियज भी वही है क्या मतलब है लीनियज का यार अभी समझाता हूँ द फर्स्ट थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स फर्स्ट थ्री टाइप ऑफ सेल्स द पॉलिम ऑफ न्यूक्लियर सेल्स ऑल हैव ग्रेन्यूलर अपियरेंस एज शोन इन सेल नंबर्स सेवन टेन एंड ट्वेल्व अभी मैं आप दिखाता हूँ आपको डायग्राम में ये डायग्राम अभी हम डिस्कस करेंगे बड़ी मजेदार डायग्राम है ठीक है द ग्रेनोलोसाइट एंड मोनोसाइट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन वेरिंग ऑर्गेनिज्म अच्छा ये यार ये तब समझ में आएगा जब ये डायग्राम जो है ना ये थोड़ा मैं आपको तफसील से समझा दूँ देखो ये हेडिंग है ये वाली जेनेसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होता ये है कि बोन मैरो में देर आर मल्टा पोटेंशियल हिमेरोपोरिक स्टेम सेल्स वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कमिटेड सेल टाइप में कमिटेड सेल टाइप का मतलब ये होता है कि जो एक चीज़ एक दफ़ा कमिट हो गई वो सेल टाइप वही आगे के सेल्स बनाएगा फॉर एग्जाम्पल जो मेजर कमिटेड सेल टाइप्स हैं दो मेजर लीनिएज हैं डब्ल्यू बी सीज की यानी वाइट ब्लड सेल्स दो मेजर लीनिएज दो मेजर कमिटेड सेल से बनते हैं एक कहलाते हैं 
माइलोसिटिक सेल्स दूसरे कहलाते हैं लिम्फोसिटिक सेल्स या इनको लीनियजेस भी कहते हैं लीनियज मतलब यहाँ से नसल आगे बढ़ेगी ओके सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम ऊपर यहाँ पे मल्टीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होंगे बट नाउ दीज आर कमिटेड सेल्स सो दिस इज सेल्स कमिटेड टू फॉर्म माइलोसाइट्स एंड दिस इज द सेल कमिटेड टू फॉर्म लिम्फोसाइट सो जो पहला सेल जो कमिटेड होता है माइलोसाइट बनने के लिए दैट इज कॉल्ड माइलो ब्लास्ट सो नंबर वन इफ यू सी द की हेयर नंबर वन इज द माइलो ब्लास्ट ये जो माइलो ब्लास्ट है इट मेक्स द सेल विच इज कॉल्ड नंबर टू ऑब्वियसली एंड दिस नंबर टू इज अ प्रो माइलोसाइट दैट इज अ प्रो माइलोसाइट अब ये जो प्रो माइलोसाइट है इट ऑल्सो डेवलप्स इन टू नंबर थ्री विच इज अ मेगा कैरियोसाइट एंड मेगा कैरियोसाइट विल एक्चुअली अल्टीमेटली फॉर्म प्लेटलेट तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए प्लेटलेट कौन से कमिटेड सेल से बनता है सो दे आर डेवलप फ्रॉम माइलोसाइट सो प्लेटलेट्स आर बेसिकली डेवलप फ्रॉम माइलोसाइट क्योंकि माइलोसाइट का जो माइलो ब्लास्ट है वो प्रो माइलोसाइट और प्रो माइलोसाइट से प्लेटलेट बन जाता है अच्छा ये जो प्रो माइलोसाइट है एक तो ये ये प्लेटलेट की तरफ जाता है यानी मेगा कैरियोसाइड और दूसरा ये क्या बनाता है तीन तरह के सेल्स वो तीन तरह के सेल्स क्या हैं एक वो सेल टाइप है जो आगे चल के न्यूट्रोफिल बनाएगा तो इसको कहते हैं न्यूट्रोफिल माइलोसाइट न्यूट्रोफिल माइलोसाइट नंबर फोर ये रहा न्यूट्रोफिल माइलोसाइट फिर ये डेवलप होता है यंग न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट में फिर ये डेवलप होता है बैंड न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट में और फाइनली ये बना देता है नंबर सेवन जिसका नाम है न्यूट्रोफिल तो माइलोसाइट से एक सेल टाइप क्या बनी न्यूट्रोफिल दूसरी सेल टाइप क्या यहाँ पर बता चुका हूँ प्लेटलेट अच्छा फिर इसे एक ये चीज़ बनती है नंबर एट देखें क्या है नंबर एट इज द यूजिनोफिल माइलोसाइट दिस इज यूजनोफिल उसके बाद इजनोफिल मेटामाइलोसाइट और फिर फाइनली दिस इज द इजनोफिल तो दूसरी सेल टाइप ये बन गई इजनोफिल और फिर नंबर इलेवन इज द बेजोफिल माइलोसाइट और ये तीसरी सेल टाइप बन गई बेजोफिल सो पहली जो कमिटेड लीनियज है जिसका नाम है माइलोसाइट तो अब जब कभी वर्ड आगे इस पूरे चैप्टर में पूरी फिजियोलॉजी में पूरी मेडिसिन में जब जब वर्ड यूज होगा माइलोसाइट का तो आपके दिमाग में चार सेल्स आने चाहिए तीन ये सेल्स हैं न्यूट्रोफिल यूजिनोफिल बेजोफिल और प्लेटलेट एक्चुअली पांचवा एक और सेल आना चाहिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो पांचवा सेल यहां देखें डॉट 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 करके आगे पूरा एक लीनियज अलग से बनाया हुआ है और ये लीनियज है मोनोसाइट फॉर्मेशन जो आगे चल के मैक्रोफेज बनाएगा मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दोबारा शुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं कि कौन से दो तरह के डब्ल्यू हैं एक कैटेगरी कहलाती है माइलोसाइट दूसरी कैटेगरी कहलाती है लिम्फोसाइट माइलोसाइट का जब जिक्र आएगा तो पांच सेल्स के नाम याद रखने हैं पहला प्लेटलेट इधर ही अलग हो गया फिर न्यूट्रोफिल इजोनोफिल मेजोफिल एंड द मोनोसाइट माइक्रोफेज सिस्टम याद रहेगी ये बात माइलोसाइट और जो लिम्फोसाइट्स हैं ये इसको लेबल नहीं किया इन्होंने बट एनी वेज अल्टीमेटली फॉर्म टी लिम्फोसाइट्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स जब लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे तो ये बताऊंगा सो माइलोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ओके अब दोबारा चलता हूं यहां पे ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय इंजेस्टिंग दैम मोनोसाइट का मतलब क्या है माइलोसाइट ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं ये भी माइलोसाइट्स हैं ग्रेनुलोसाइट का मतलब अंदर इसके ग्रेन्यूल्स होंगे तो इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं इसमें न्यूट्रोफिल आता है इसमें बेजोफिल आता है इसमें ईजनोफिल आता है यानी तमाम वो जो माइलोसाइट्स हैं ठीक है द प्रोटेक्ट द बॉडी बाय रिलीजिंग एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी इन्फ्लोमेटरी सब्सटेंसेज ठीक हो गया बात आसान है लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल फंक्शन मेनली बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज ओके Now, concentration of different white blood cells in the body. Now, important. Listen, an adult human has about seven thousand WBCs. यानि सात हजार white blood cells हैं पर microliter of blood. यानि ना चुन्ने से blood में सात हजार WBCs होंगे. लेकिन इतने ही चुन्ने से blood में red blood cell कितने होते हैं आपको पता है? Five million. तो अगर 5 मिलियन से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है इतने ज़रा से हैं 7000 सेल्स हैं ठीक है और इसकी परसेंटेज ऐसी होती है कि सबसे ज़्यादा डब्ल्यू कौन से हैं हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स फिर योजिनोफिल्स उसके बाद बेजोफिल और ये है सब डिवीजन ग्रेन्यूलोसाइट्स की ठीक है दीज आर ऑल कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट फिर मोनोसाइट कितने होते हैं 5.3 और लिम्फोज होते हैं अराउंड uh, 30 परसेंट सो so, ये परसेंटेजेस आपको पता होनी चाहिए बिकॉज 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 
مختلف الگ الگ طرح کے انفیکشن میں الگ الگ طرح کے سیلز اوپر نیچے ہوتے ہیں سو فار ایگزامپل اگر کسی کو بیکٹیریل انفیکشن ہے تو نیوٹروفل اوپر چلا جائے گا اگر کسی کو وائرل انفیکشن ہے تو لمفوسائٹس اوپر جا سکتے ہیں اگر کسی کو پیراسائٹک انفیکشن ہے تو ایوزینوفل اوپر جا سکتے ہیں اگر کسی کو الرجی ہے تو بیزوفلز اوپر جا سکتے ہیں یعنی جب آپ سی بی سی دیکھیں گے تو پتہ چلا نیوٹروفل سکسٹی ٹو کے بجائے ایٹی ٹو پرسینٹ پہ انکریز ہوا ہوا ہے سو دیٹ سارٹ آف تھنگ کین ہیپن اوکے تو یہ پرسینٹیجز آپ کو پتہ ہونی چاہیے دا نمبر آف پلیٹلیٹس وچ آر اونلی سیلف فریگمنٹس ان ایچ مائکرولیٹر آف بلڈ از نارملی بٹوین ون لاکھ ففٹی تھاؤزینڈ ٹو فور لاکھ ففٹی تھاؤزینڈ ایوریجنگ اباؤٹ تھری لاکھ ان اے نارمل پرسن اوکے تو یہ نارمل ویلیوز ذرا آپ کو پتا ہوں تبھی تو اب نارمل پتا چلیں گے یار ڈاکٹر کیسے بنو گئے ہے نا ناؤ دا گرینولوسائٹس اینڈ دا مونوسائٹ جب کبھی لفظ گرینولوسائٹ آئے گا تو آپ کو پتا ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم نیوٹروفل کی بات کر رہے ہیں ہم ایزنوفل کی بات کر رہے ہیں اور ہم بیزوفل کی بات کر رہے ہیں یہ تین چیزیں کہلاتی ہیں گرینولوسائٹ اینڈ مونوسائٹ آپ گرینولوسائٹ اور مونوسائٹ کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں مائلوسائٹس اوکے نا دے آر فارم اونلی ان دا بون میرو لمفوسائٹس اینڈ پلازما سیلز آر پروڈیوس مینلی ان دا ویریس لمفوجنس ٹیشو سچ ایز دا لمف گلینڈ اسپلین اینڈ دا تھائمس اینڈ دا پائرس پیچز اینڈ واٹ ناٹ اوکے یعنی اس ڈائگرام کو اگر دیکھیں تو یہ والا سارا جتنا سسٹم ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے بون میرو کے اندر اور یہ والا سارا جو سسٹم ہے زیادہ تر ڈیولپ ہوتا ہے بون میرو کے باہر سو مائلوسائٹس ان بون میرو لمفوسائٹس آؤٹ سائڈ بون میرو موسٹ آف دا اتنا زیادہ سپلائی موجود ہوتی ہے بون میرو کے اندر کہ دے آر ایکچولی ان سبسٹینشیل نمبر چھ دنوں کی سپلائی ہوتی ہے یعنی اگر کہیں انفیکشن انفیکشن ہو جائے نا تو کافی ساری فوج جمع ہے آپ کے بون میرو کے اندر تاکہ وہ وقت پہ نکلے اور اپنا کام کرے ٹھیک ہے میگا کیریوسائٹس تھرومبوسائٹس پلیٹ لائٹس ایسی یہ ساری بات ہم نے کر لی ہے نو لائف اسپین آف ڈبلو بی سیز لائف اسپین آف گرینولوسائٹ گرینولوسائٹ کا جب نام آئے بار بار بتا رہا ہوں کیا کیا ہوتا ہے اس میں نیوٹروفیل ایوزینوفیل اینڈ بیزوفیل ٹھیک ہے تو جو گرینولوسائٹس ہیں آفٹر بینگ ریلیز فرام دا بون میرو از نارملی اباؤٹ فور ٹو ایٹ آورس circulating in the blood and another four to five days in the tissues where they are needed so this total is a lifetime of about seven to eight days in times of serious tissue infection this total lifespan is often shortened to only a few hours because the granulocytes proceed even more rapidly so the idea is that for 4-5 hours they are running in the blood and they are going to fight in one hour and they are going to fight in one hour and they are going to fight in one hour تو بتائی رہا ہے کہ جب انفیکشن ہوتا ہے تو ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور ان کا لائف ٹائم کم ہو جاتا ہے دا مونو سائٹس آلسو ہیو اے شارٹ ٹرانزٹ ٹائم ٹین ٹو ٹوینٹی آورز ان دا بلڈ بفور ون رنگ تھرو دا کیپلری میمبرین ان ٹو دا ٹیشوز ونس ان دا ٹیشوز دے سویل سو مچ لارجر ٹو بیکم ٹیشو میکرو فیجز سو دا مونو سائٹس آر are in blood but once they settle down in tissues they are called macrophages okay where they can live for months months okay why not the great now lymphocytes enter the circulatory system continually along with the draining lymph nodes um and uh, return to the blood again okay lymphocytes basically bante hi blood ke bahar hain yani lymph nodes mein aur wo patrolling karte rehte hain uh, pure uh, circulatory system ki via the lymphatic drainage ke kahin koi garbad to nahi hai ab lymphocytes have a life span of about weeks to months to ye kafi achhi life span hai lymphocytes ki bhi aur macrophages ki bhi lekin ye bechare jo hai na kuch hi ghanton ke mehman hain aapki blood mein and tissues mein now the platelets in the blood are placed about once every 10 days in other words about 30,000 platelets are formed each day for each microbe oh my god it's a, it's a huge number zara soche yaar aapke itne se nukte ke liye microliter of blood ke liye 30,000 platelet bante hain rozana to kitne sare platelets aapki body mein daily ban rahe hain what a beautiful platelet factory you have in your bone marrow okay beautiful beautiful system so this was all about the introduction now you should have an idea of what do we mean by myelocytes what do we mean by monocyte and granulocyte what do we ایک بار بتاؤں ایک بار اور بتاؤں یار یہ میں جتنا بتاؤں نا مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے کیونکہ یہ کانسیپٹ آپ کو اگر اچھے سے سمجھ میں آ گیا نا تو یار میری محنت وصول 
तो माइलोसाइड में ये जितने सेल टाइप्स हैं दे आर ऑल कॉल्ड ग्रैन्यूलोसाइड और ये जो सेल टाइप है दिस इज कॉल्ड मोनोसाइड अब मोनोसाइड और ग्रैन्यूलोसाइड को मिलाकर क्या नाम देते हैं माइलोसाइड माइलोसाइड से इन डब्ल्यू के अलावा एक और सेल कैटेगरी बनती है प्लेटलेट ये सब कुछ हो रहा होता है बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइड बी सेल और टी सेल्स लिम्फोड्स में बनते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फिर जो अगली वीडियो बनाऊंगा ना उसमें न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेज जिस तरह फिर लिम्फोसाइड यूजोनोफेल सारे अलग अलग करके आपको पढ़ाता जाऊंगा चैप्टर थर्टी पर पढ़ रहे हैं और इसे कंटिन्यू करेंगे तीन चार पांच वीडियोस बनती रहेंगी इसकी अपना ख्याल रखो यार टेक केयर ऑफ योर